comment peut-on modifier les fichiers de Windows, les paramètres de Windows, les réglages de Windows, que ce soit sur Windows 10 ou Windows 11, facilement et surtout rapidement et eh bien c'est l'application que je vais vous montrer, elle fait tout ce que je viens de vous dire et en plus elle regroupe tout en une seule page, un seul bloc, donc ça va être assez rapide, assez simple, mais c'est une application qui n'est pas hyper connue, donc je préférais vous la montrer, comme ça vous allez vraiment toutes les cartes en main pour personnaliser Windows de manière assez inédite, parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut faire via cette application. Donc pour ce faire, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger WinAero Tweaker, qui va vous permettre de faire beaucoup de réglages et de régler comme vous souhaitez Windows de A à Z et sans avoir besoin d'énormément de connaissances. Et petit disclaimer évidemment, faites bien un point de restauration avant au cas où vous touchiez quelque chose qu'il fallait pas toucher ou que vous désactiviez quelque chose qu'il fallait pas désactiver et pensez bien aussi à ne pas toucher que vous ne savez pas. En fait si vous ne savez pas rechercher sur internet, si vous n'avez toujours pas compris, eh bien ne touchez pas, laissez de base, ça devrait être normalement bien configuré. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch, à tous les réseaux sociaux et d'aller voir ma dernière vidéo qui est sortie mercredi. C'était une première donc on pouvait la regarder en live ensemble. Cesse de blablater, on passe tout de suite au générique pour passer aux manipulations, c'est parti Ok donc on se retrouve sur mon écran directement sur le site de WinAero Tweaker pour télécharger parce que c'est pas forcément très évident leur site donc évidemment vous avez le lien en description et il faut tout simplement cliquer ici click here to download the file donc vous cliquez dessus vous attendez ça se télécharge et c'est en point zip donc n'hésitez pas à télécharger zzip pour l'extraire mais du coup c'est bon voilà donc une fois que vous avez trouvé le fichier donc moi je l'enregistre sur le bureau vous l'enregistrez où vous voulez vous pouvez l'extraire avec zzip donc là je l'extrais je vais pas vous montrer comment faire c'est assez simple et vous installez eh bien le fichier qui est juste ici et vous, mettez, vous mettez pardon, en local installation et pas en portable installation, deux choses différentes, donc mettez bien en local. Une fois téléchargé, du coup, vous avez le logiciel et vous pouvez double-cliquer pour l'ouvrir. Il va juste vous demander d'accepter des conditions, vous acceptez, c'est très simple, et après vous arrivez sur le même menu que moi. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de catégories, dont une catégorie spécialement dédiée à Windows 11, donc ça, ça marchera que si vous êtes sur Windows 11, mais en soi, le reste marchera sur tous les autres, les autres plateformes, tout simplement. Donc là, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que les fonctions qui sont vraiment utiles et qui ont le mérite d'être montrées en vidéo le reste vous pouvez un peu fouiller de partout regarder des petites fonctions par exemple bah, je prends au hasard euh, boum le disable blur on the screen bah ça je l'ai déjà activé c'est pour désactiver le flou derrière plan quand vous êtes en train de vous connecter ça vous pouvez le désactiver ou pas là il vous dit bien qu'il faut un reboot donc pensez bien à un reboot et euh, disable lock screen par exemple donc ça c'est pour désactiver euh, l'écran de verrouillage voilà donc il y a pas mal de fonctions comme ça on va faire le tour des fonctions utiles et après je vous laisserai découvrir par vous même cette magnifique application qui est évidemment gratuite en fonction assez intéressante on va avoir la taskbar location donc pour et eh bien par exemple la barre des tâches euh, en haut à gauche à droite etc donc un peu où vous voulez et également la taille de cette barre des tâches vous pouvez eh bien choisir si c'est plus ou moins gros ou par défaut et là dans ce cas euh, vous aurez bah, des petites fonctions en plus ça fera un peu un côté ça, ça changera et il va vous demander de temps en temps de redémarrer quelque chose donc là restart explorer c'est le service explorer.x qui va redémarrer donc là, là ça risque de faire un écran noir ou écran bleu je crois que c'est écran noir et après ça va réapparaître avec la mise à jour donc là je vais pas le faire je vais pas envie de faire planter l'enregistrement mais sachez que voilà, de temps en temps, il va quand même vous demander de restart quelque chose. Donc là, par exemple, c'est une fonction sur Windows 10, sur Windows 11, je crois qu'ils l'ont enlevé ou ils l'ont modifié. Là, en fait, c'est la timeline, c'est une... Ah, oh, shit c'est une option en fait qui avant donc sur Windows 10 permettait d'avoir bah, toutes les tâches actuellement euh, ouvertes sur un même écran avec euh, du coup en tout petit donc ça en soi bon je m'en suis jamais servi donc je peux le désactiver donc par exemple ce genre de choses ça par contre c'est une option très utile donc je suis toujours dans la même catégorie behavior on va dire ça comme ça j'ai un très mauvais accent anglais donc on va rester sur un accent de merde et eh bien c'est l'hibernation qui va pouvoir être réglée ou désactivée l'hibernation qu'est-ce que c'est c'est le PC il va passer en mode veille prolongée et il va mettre beaucoup de fichiers de côté pour que quand vous le réallumiez il soit très réactif mais du coup, ça fait des grosses tailles de fichiers moi j'avais je crois 6 gigas de d'hibernation et encore c'est pas énorme 6 gigas pour la fonction donc euh, je l'ai désactivé pour économiser un peu de stockage donc vous pouvez le faire ici disable enable donc pour euh, re réactiver la fonction et vous pouvez aussi choisir et eh bien euh, le pourcentage donc de ram etc moi je vous conseille de le désactiver entièrement honnêtement ça ne sert à rien sur un pc fixe en tout cas et pc portable pas à peu près pareil mais peut-être que ça aura plus une utilité en tout cas moi je vois pas l'utilité donc je désactive après à vous de voir donc ça par exemple c'est une fonction toujours dans la même catégorie qui est pas mal euh, utile pour les pc portables du coup en priorité et pc fixe aussi mais un peu moins c'est en fait une option donc si vous l'activez vous faites open donc là je sais pas ça va marcher il faut que je redémarre non ça marche direct parfait et eh bien demandez un mot de passe pour sortir de veille vous pouvez mettre non ou oui 
Ça c'est vraiment bien, ça vous enlève bah, le mot de passe de veille, mais pas le mot de passe pour vous connecter à l'ordinateur quand vous l'allumez. Donc c'est toujours un plus, et honnêtement ça c'est une bonne fonction, je trouve. Euh, bon, sur un PC fixe encore une fois ça ne sert à rien, mais c'est quand même une bonne option. Le lock screen, est-ce qu'on le disable ou pas Alors sachez que normalement, donc moi vous voyez ça me l'a réenlevé alors que je l'avais coché au début de vidéo. Il faut reboot tout de suite, comme ça c'est fait. Et si vous touchez d'autres fonctions, en fait ça va enlever les fonctions où vous n'avez pas reboot. Donc voilà, moi je vais refaire le tour après la vidéo parce que je vais pas reboot à chaque fois, c'est un peu chiant. Mais vous rebootez bien à chaque fois. Alors ça c'est une fonction très utile aussi, alors un peu plus utile que tout à l'heure, mais quand même très utile c'est la possibilité de désactiver les recherches internet et Cortana quand on est dans la barre des tâches donc vous savez vous ouvrez la barre des tâches moi par exemple je veux ouvrir Spotify donc j'écris Spotify sauf que si j'écris trop vite il m'ouvre une page internet avec écrit Spotify c'est super chiant donc ça je vous conseille fortement de le désactiver parce que vraiment ça me casse les ça c'est une option que je vous avais déjà présenté donc là on va faire deux petits trucs qui sont un peu pareils ça va être Disable Windows Defender donc l'antivirus de Windows tout simplement vous pouvez le désactiver si vous savez que vous n'allez pas sur des sites bizarres que vous téléchargez pas des fichiers vous savez pas trop ce que c'est, vous pouvez l'enlever, après c'est toujours mieux de le laisser, ça bouffe un peu de performance, pas énorme non plus, mais bon, moi je le désactive parce que je vais pas sur des sites chelous, après euh, bah vous peut-être, donc euh, après à vous de voir. Et du coup la deuxième fonction qui est en rapport, ça va être Disable Cortana, avec mon accent anglais magnifiquement dégueulasse, donc ça, désactivez-le, ça ne sert à rien, ça fait juste chier en fait, voilà, je me suis, je me suis énervé d'un coup, ça m'a saoulé, donc euh, voilà, enlevez-le. Alors ça par contre, ça... J'en parlais dans la vidéo de mercredi, c'est fou comme le destin n'est pas du tout lié. Euh, Disable Telemetry and Data Collection, c'est ce que je vous ai fait désactiver en vous mettant sur un profil PC, euh, pas sur un compte Microsoft, mais sur un compte local. Donc ça désactive la télémétrie, vous pouvez le désactiver directement ici. Faites-le absolument, s'il y a une fonction que vous devez utiliser absolument avec ce logiciel, c'est bien celle-ci. Disable Cortana aussi, parce que c'est vraiment deux trucs qui sont chiants. Donc vraiment, faites-le, c'est super important. Donc une fois que vous avez fait tout ça, et eh bien le logiciel, vous pouvez le fermer, le mettre de côté, il prend pas de perf, il prend pas de stockage, laissez-le dans le doute, et puis comme ça, vous pouvez y aller de temps en temps, voilà, c'est un peu utile. Et après, évidemment, si vous avez des problèmes, et eh bien, de toute façon, si vous avez redémarré à chaque fois, vous savez qu'est-ce qui pose problème. Et après, si vous voulez vraiment tout reset, et bien vous avez ici reset this page sous default. Donc j'imagine qu'il faut faire page par page. Moi, je vais pas le faire parce que sinon, ça va me tout me décocher. C'est super chiant. Mais j'imagine voilà que c'est page par page. Donc pensez bien à reset si vraiment vous avez un problème. Donc je disais pour reset, et ben en fait, vous avez aussi tout en haut reset, recent, oh bon, les changements récents. Et du coup, bah, vous avez tout ce que vous avez changé récemment activé ou désactivé donc voilà comme ça ça vous permet aussi de revenir en arrière plus facilement parce que vous savez exactement ce que vous avez enlevé je vais juste recharger ma lampe et euh, enfin brancher ma lampe et on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo Ok, donc la lumière est revenue. J'espère que ça fait pas trop une différence de couleur, etc. trop importante. Mais du coup, on est parti pour la fin de la vidéo. On va enfin y arriver. Donc j'espère qu'à la suite de cette vidéo, vous aurez compris ce logiciel et compris comment eh bien, changer les paramètres de Windows, changer l'apparence de Windows, changer plein de fonctions de Windows pour vous adapter, enfin pour s'adapter à vos besoins, à vos envies, à vos goûts. Et du coup, bah, être vraiment personnalisable de A à Z, ce que Windows ne proposait pas forcément de base. On l'a bien vu avec plein de fonctions, que ce soit des désactiver l'écran de verrouillage ou même désactiver Cortana, la télémétrie. Enfin, c'est plein de choses qui n'étaient pas forcément possibles de faire de façon aussi simple parce que là, clairement, vous allez dans les options, vous appuyez sur le bouton, ça désactive. Donc, c'est très simple. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura été utile, que vous avez compris. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche sur tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà, bizarre le mec. Il m'a fait ma bizarre. On va tourner une vidéo. Il m'entend pas, je la fais une fermée.